Nel 1815 un architetto propose l'idea di un ponte sul porto di Sydney, ma ci volle un secolo prima che venisse realizzato. Chiamato dagli abitanti di Sydney semplicemente il ponte, venne progettato e costruito dalla britannica Dorman Long, che aveva già costruito l'Hellgate Bridge a New York City e il Tiny Bridge a Newcastle a Pontini. L'80% dell'acciaio era inglese e il restante australiano. Per smorzare i timori legati a un appalto britannico, tutta la manodopera dovette essere australiana. Il ponte è stato costruito tra il 1924 e il 1932. È alto 135 metri, lungo 502 metri e largo 49. I partecipanti al progetto furono il progettista ed esecutore, la Dorman Long, l'architetto Thomas Tate e John Barnett Partners che hanno realizzato i pilastri. I materiali che lo compongono sono calcestruzzo e granito grigio. Osserviamo una sezione del ponte con il letto del fiume, la posizione dei pali di fondazione, i sistemi di ancoraggio con i pilastri e la sovrastruttura sopra il livello del suolo. Tutti i disegni vennero fatti a mano su carta da disegno spessa, tracciando linee a penna o a matita. Le copie necessarie per gli ingegneri e gli operai venivano cianografate, ossia il disegno veniva stampato con linee bianche su un fondo azzurro. Nel 1932 il Sydney Harbour Bridge era il ponte in acciaio a una sola campata più lungo al mondo. Ha otto corsie per il traffico stradale, un marciapiede, due corsie ferroviarie e una pista ciclabile. Le fondamenta sono profonde 12 metri, scavate nell'arenaria. I sistemi di ancoraggio, lunghi 36 metri, sono scavati nella roccia. I pilastri in cemento armato sono rivestiti in granito di Moruia, una località sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud. Alcune curiosità Le quattro torri da 91 metri che segnano gli angoli del ponte non hanno funzione di sostegno, bensì estetica, e servono a rassicurare i cittadini dell'affidabilità del ponte stesso. Sono famosi in tutto il mondo i fuochi d'artificio che a Capodanno vengono sparati dal ponte. Prima della sua apertura gli ingegneri testarono la capacità di carico del ponte parcheggiandovi autobus, tram e 96 locomotive a vapore. Oggi è sempre altrettanto affollato nelle ore di punta. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.